Hello， 大家好，今天要跟大家分享的呢，妆容重点是这个正红色的唇彩，然后搭配上干净又有神的眼妆。那我们来开始吧。保养的第一个步骤呢，会使用 p i l s 的金盏花化妆水。嗯、接下来使用 SK Two 的青春露。是蓝带的这款粉底液是属于雾面的质地，遮瑕力也很好，但唯一的缺点是没有安雅的丫头，所以使用棉花棒沾取是比较卫生的。遮瑕部分是用 YSL 的明彩笔来做局部的提亮跟一点点的遮瑕。这春秀的眉笔呢，它是有比较特殊宽的形状，那很好描绘眉形。我个人比较喜欢粗一点的眉形，所以使用这支非常好上手。使用雾面摩卡浅棕色的眼影来加强眼窝的深邃度。雨粉可以一点点扫到鼻子两侧，当做鼻影也很自然。使用带一点点珠光的香槟金眼影，打亮上眼皮。黑色的眼影呢，上在眼尾及眼头的三角区块，我不会把它全部平行的填满，会在眼球中央上方留一些些空隙。因为我是泡泡眼，这样的画法呢，会看起来比较深邃。下眼皮的后三分之一处也上一点同样的咖啡色眼影，与上眼皮的眼影做连接。拿出深咖啡色的眼影，用眼影棒画在眼尾的七字部位，眼睛会看起来更加深邃。拿出珠光的浅粉色眼影，画在眼球的正上方。浅色系眼影与刚刚深色的眼影制造出层次感，这样眼睛还有五官都会看起来更加立体。眼头也别忘了用珠光眼影做打亮。拿出金色的眼影画在卧蚕，眼睛会看起来更加柔和
这款睫毛膏呢非常的好用，它可以维持一整天的准翘度，而且不会晕染，是我近期最爱最爱的一支睫毛膏。使用粉橘色的腮红，提亮一点点气色。修容是让脸看起来小一点的重要关键。那我会花比较多时间在修容，因为我的两颊脸比较圆。那有时候在发际线的地方也可以刷上一点修容，让脸看起来更小。在 T 字部位还有苹果肌的地方做打量的动作。如果是毛孔比较粗大的人呢，就要慎选打量产品，选珠光比较细小的。使用玫瑰粉色的唇笔来勾勒唇形，这样等一下比较好画出精致的红唇线条。在唇峰的画法呢，以左右交叉的方式会最好上手，也是最自然的唇峰画法。我今天选用的是雾面的正红色唇笔，那会先用唇刷来稍微上一点颜色，之后再用唇笔的侧边把嘴唇颜色涂满。记得在画这种颜色鲜艳的口红，利用棉花棒或卫生纸把，嗯，嘴唇内侧多余的唇彩擦掉，检查有没有留在牙齿上，不然会是一件非常糗的事情。我换好出门的衣服回来啦，现在开始整理头发，拿出平板夹，先将刘海的部分分区。然后呢，用平板夹以往上方四十五度角的方式，就可以制造出自然蓬松的刘海弧度。若是觉得卷度不够的人，可以分上下两层，再来做加强。我最近习惯的方式呢，是用平板夹在脸颊的左右两侧以外，还有内卷。随性交替的方式，而且只会在嗯头发的表面做卷度。最后再将头发拨松，整理好，这个妆容还有发型就完成了。希望大家会喜欢我这次的分享。如果有任何想要看的主题或者是意见，都欢迎留言给我。